one of the biggest aircraft uh, engines provider. Uh, so dari situ they develop as a technician, as an engine technician tu datang. Uh, and eventually tiba nya embot dan saya dapat kan saya punya TC dan dan terus uh, as a as a, in general as a technician. Tapi dengan G Aviation ni saya tidak di didedahkan dengan dengan term general general term sebagai technician lah. Dalam GE kita tak panggil semua orang technician, kita panggil either you are mechanic or approval holder. Uh, approval holder maknanya orang yang yang approve part of engines. Ya. Yeah. Itu sebab sikit uh, latar belakang saya lah sebagai seorang technician di G Aviation. Okay. Quite interesting uh, bila TC Aziz mention tadi yang di uh, company G jadi sekarang dia tak panggil technician kan dia panggil sebagai mechanics dan sebagainya contoh macam di Jepun jugalah pembersih itu dia tak panggil sebagai tukang cuci dia panggil nama lain supaya uh, motivasi pekerja itu uh, lebih tinggi untuk melaksanakan kerja-kerja kerja tersebut okey kalau kita lihat dari segi pengalaman TC Aziz uh, dalam industri eh uh, okey uh, ada li- uh, lebih kurang 10 tahun hampir 10 tahun uh, berkhidmat di dalam sektor aviation Okay, so daripada Aerowell, G Engine Services Malaysia dan seterusnya pernah terlibat juga dengan uh, company oil and gas sebelum kembali kepada dunia, dunia aviation mungkin TC Aziz boleh ceritakan uh, pathway TC Aziz daripada selepas mendapat uh, diploma dulu and then starting kerja di mana dan uh, bagaimana liku-liku perjalanan dalam uh, menaiki tangga-tangga kerjaya sebagai uh, juru teknik ataupun mekanik tadi lah uh, specifically untuk engine kan? Ya, yeah, ya yeah. Okey, jadi permulaan dia uh, memang saya dan dan, dan kebanyakan uh, student from Unique Unique Almiat didedahkan dalam aviation. Kan? Tetapi secara am je aviation penerbangan itu sendiri sangat luas. Scope kerja dia sangat luas. Kan? Kita ada supplier for engines, kita ada vendor manu- manufacturer yang kita ada operator, flight operator macam MAS and and Asia and semua ni. Doang depend on on us on the providers on the supplier untuk untuk maintain uh, untuk uh, untuk for their continuous operation lah tapi in the side of dalam bahagian providers sis apa ni service providers dan manufacturer ni ada banyak lagi cabang walaupun dalam bidang aviation right kita ada testing kita ada inspection kita ada manufacturing right there's one thing so bila bila nak saya nak cerita pasal saya punya pengalaman it's a bit it's a bit diverted from aviation actually. Saya so start dengan dengan this one particular project um, in 2013 they call it apa ni Boeing 747-200 basically is a classic Boeing 77 747 yang dah decommission yang dah tak pakai yang out of service okay so that project was was my my first my first uh, my first years of joining the the industries lah whereas the project itself is actually a tear down project project potong kapal that was the first that was the first the potong kapal and salvage as many LRUs as many part yang kita boleh salvage for the third party untuk don't refurbish and, and untuk orang apa ni baik pulih macam macam second hand part lah lebih kurang and macam kedai potong lebih kurang that was my first my first step into industries and from there saya tahu is that industri penerbangan ni aviation is is too wide to what to explore everything kan kami didedahkan di aircraft di di di, di miat didedahkan dalam aircraft maintenance tapi that uh, that program itself dipecahkan dalam banyak-banyak modul termasuklah NDT termasuklah uh, structure termasuk manufacturing kan so kita belajar semua mekan, apa ni metallurgical kita belajar testing kita belajar selain daripada servicing aircraft maintenance semua so from there kita start to tap all of the possibility dalam aviation itself. So for me, selepas keluar daripada MIAT, saya discover that that Malaysia is not just an operator, bukan sahaja operator yang well known dengan MAS, dengan Asia, dengan Firefly, dengan Marindo, no. We are one of the aviation countries yang yang ada capability to overhaul engines. Uh, that was that was the first eye opener lah, salah satu uh, moment yang yang saya rasa saya perlu discover. And from that, saya dapat, uh, saya join apa ni, aviation, uh, the opening in, in GE Aviation. I join GE Aviation and suddenly I, I kerja dengan this one of the 
one of the most famous Indians lah dalam dalam civil aviation is CFM 56. Yes, that is just a small period uh, dengan dengan GE Aviation. From there, barulah saya start to tap other possibilities selain daripada aviation yang 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 engines your turbines boleh boleh gunakan dalam such as industries uh, macam oil and gas, macam plant, right. Then from aviation, I move on to to uh, oil and gas and saya dapat saya dapat tawaran untuk untuk sebagai seorang inspector basically, quality inspector from a technical production uh, technician into inspection in, in in a quality department tapi dalam bahagian rotating mechanical we're talking about pumps, we're talking about generators, we're talking about uh, turbines, engines lah basically that itu itu salah satu salah satu cabang yang yang cabang kecil yang 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 saya dapat tap in dalam dalam oil and gas and then from there and saya start to expose to to variety of of uh, turbine usage lah uh, starting from uh, GTG GTC gen, apa ni gas turbine generator gas turbine compressor basically a turbine engines yang dia attached to generator untuk hidupkan electrical power to all of the platform dekat dekat laut yeah. and compressor and yeah. in a way of the on circulate dia punya gas natural gas by using G, apa ni gas turbine untuk power dia dia punya pumps dia punya dia uh, punya motors and that and from that uh, that period of of projects dengan Azon Mobil saya dapat saya dapat saya dapat rasakan yang yang uh, dunia dunia gas turbine ni dalam dalam apa ni MRO in gas turbine ni sangat luas yeah. and eventually saya decided that that industrial turbine and and oil and gas it's not for me lah yeah, basically saya punya minat saya punya technical knowledge lebih berat kepada aviation and I move on to aviation balik yeah. go back to aviation tapi with this 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 time around saya dengan dengan cara yang berbeza lah dengan way thinking of of lebih berbeza saya masuk G Aviation balik dan and and another thing is betul macam TS uh, Hafiz cakap uh, when, it, when it comes to technical orang akan pandang rendah bukan pandang rendah basically dia orang akan dia akan nampak TC ni technical technician ni sebagai second class right but the thing is bila bila exposure yang saya dapat daripada oil and gas and then go back to aviation is basically one one big unit right and that's the reason why kenapa GE Aviation dekat in Subang kita tak we refer everyone as a as a technician tapi with a specific functions eh. semua orang ada function sendiri up to the point that kita tak panggil orang technicians kita panggil the approval holders kita panggil the apa ni inspectors right so but basically semua orang is technicians lah dengan diploma yang ada diploma technical yang ada is basically a technicians tapi in GE Aviation kita separatekan based on specialties individual itu masing-masing kan ada yang setengahnya macam saya is overhaul technicians right I involved with engines every day saya overhaul engines ada kawan saya sebagai repair as a welder he is a welder tapi still designation as a technician so saya rasa apa ni generasi sekarang ni tak boleh lekatkan mindset macam golongan terdahulu lah bila dia kata technician semua second class no right sekarang ni technician sekarang ni ada banyak courses banyak uh, specialties uh, set yang yang melebihi TS right sampaikan some of the requirement yang saya tengok dalam oil and gas sendiri kalau you tak ada certain sets even though with degrees you not even qualified to to work in that space, specific areas right I pernah jumpa my friend from from Sabah who doesn't even have a uh, punya diploma apa semua tapi pegang uh, special certs macam apa ni uh, in, apa ni uh, NDTs and and C suite right they all can do the work they all is 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 considered a specialist Uh, walaupun ZTC, walaupun ZTC uh, I think that is a bit of our, saya punya pengalaman background lah yeah, yeah. 
Yes, uh, terima kasih sangat sangat menarik perjalanan uh, kerjaya TC Aziz daripada starting belajar di Institut Pengajian Tinggi and then uh, terjun ke bidang uh, aviation dan mendapat peluang untuk uh, ber, ber, mencuba uh, dalam bidang oil and gas sebab kalau kita dah familiar dengan satu-satu bidang tu dia uh, mungkin agak sukar untuk kita nak berpindah kepada industri lain kan tetapi dengan cabaran yang uh, kita tempuhi kita dapat Uh, hadapi dengan dapat pengalaman barulah uh, dan saya, saya, saya suka poin TC Aziz tadi kan di mana uh, kita sebagai juru teknik dan saya sendiri pun asal sebagai juru teknik ya uh, kita perlu ada satu motivasi untuk kita mencuba something yang baru yang mungkin uh, di pandangan awalnya mungkin kita tak boleh buat tapi kita uh, paksa diri kita untuk mencuba sesuatu yang baru untuk dan akhirnya kita berjaya mencapai satu yang yang terbaik untuk diri kita untuk kerjaya kita lah Tisi Aziz berkaitan dengan uh, kerjaya di Oil and Gas tadi ada satu soalan yang saya terus uh, boleh ambil daripada uh, pendengar kita kan okay, uh, Apa beza rotary scope untuk GE with rotary scope untuk Oil and Gas? Adakah similarity ataupun uh, more on difference? Mungkin itu Tisi Aziz boleh terangkan? Ada soalan? So rotating mechanical dalam dalam nama lain ni kita panggil rotating mechanical In Oil and Gas dia ada satu lagi cabang dia panggil static mechanical So static medical, I I refer to a tank, uh, a reservoir, uh, a boiler, those are those kind of of static, benda yang tak bergerak, mechanical yang tak bergerak. So rotating mechanical is every other mechanical parts yang bergerak, yang berfungsi, right? seperti motor, generator, uh, even uh, turbine, right? These are the thing yang yang di, yang kita panggil uh, rotating mechanical. But the 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 thing different is The different thing between oil and gas dengan 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 uh, aviation is the application of that mechanical rotating, rotating equipment. Dekat mana dia kita kita gunakan, kita utilize. So in theory benda yang sama, it's, it's actually design yang yang lebih kurang sama, teori lebih kurang sama. Kan? Like a piston engine, turbine engine pun lebih kurang macam piston engine, kita ada four stroke. Kan? Even though in turbine, in piston engine kita ada pistons. Kan? and four stroke ha- happens in 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 one single rpm right which is which require four different piston lah satu piston yang akan tarik untuk intake satu piston untuk compress satu piston untuk combustion dan satu piston lagi dia akan bergerak untuk tolak sebuah gas keluar as a, in a exhaust exhaustive manner lah so the four stroke dalam turbines it all happen in one complete cycle okay one re- revolution there will be air sucking in There will be air compressed, there will be air combust, and there will be air going up to turbine and and, and exhaust. Dalam satu revolution, semua empat-empat. They call it stop, stroke ni semua jalan. Yeah. So, the difference is, dekat mana kita apply all of this rotating equipment. Dalam oil and gas, rotating equipment kita guna untuk power up other equipment. Macam compressor. Macam uh, generator. All that. Tapi in in aviation, gas aero turbine is specifically for thrust thrust production. Maknanya they, they produce thrust untuk 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 gerakkan satu kapal. Kan? Berapa puluh ton of kapal dia akan tolak by single or couple of engines. Right? Satu engines can be up to 27, 30,000 pound of thrust. Yeah. So application rotating tu berbeza. Teori sama tetapi application dia berbeza. Dia punya, dia punya teori dia sama lah cuma dia punya aplikasi lah dia oil and gas dia punya output dia lain yeah. uh, di uh, di engine kepada terbang ni output dia lain kan uh, dua-duanya ada ada signifikan dalam uh, kita punya teori yang kita belajar dan uh, aplikasi kan so mungkin Tisi Aziz boleh elaborate sikit uh, nampak sangat menarik uh, kerja sebagai kalau ikut Tisi Aziz punya CV ni uh, jawatan sekarang adalah overhaul technicians uh, kita biasa dengar overhaul kereta kan Overhaul kereta ni macam kita overhaul satu kereta lah Mungkin engine rosak, mungkin selepas ada yang rakan-rakan kita yang dilanda musibah banjir kan So mungkin kereta mereka perlu di overhaul seluruhnya untuk mendapatkan uh, kereta yang yang boleh bergerak seperti biasa Mungkin Tisi Aziz boleh cerita sebesar sikit tentang bagaimanakah uh, overhaul yang Tisi Aziz buat dengan engine uh, CFM 565B uh, ni okay. Dan mungkin boleh sentuh juga engine ni digunakan di kapal terbang mana, mungkin kalau kita naik Contoh something uh, uh, flat kan, so kita boleh rasa okay, engine ni mungkin ada tangan Tizi Haziq yang uh, membuat overhaul engine tersebut So mungkin Tizi Haziq boleh terang sikit 
Hopefully bukan tangan saya lah Kalau apa pergi <laughs> saya yang kena uh, so Hopefully bukan tangan saya Mungkin tangan kawan saya okay. And Dan pertama kali dan, dan first of all saya nak ucapkan uh, Salam takziah untuk orang yang Yang dilanda, dilanda musibah banjir baru ni lah So Yes Overhaul is is basically sama macam you overhaul engines kereta right? which is you require, you require the whole assembly untuk to dibuka untuk dalam bahasa kasar dibarai dibuka semua part and then kita inspect all of the damages kita akan kita akan apa ni calibrate kita akan ukur kan? dan kita akan access all of the alat-alat yang patut diganti untuk untuk kita assemble balik the whole engine. So basically the same thing macam uh, turbine overhaul. Right? Cuma bezanya dalam scope kerja saya sebagai sebagai overhaul technicians, engine kapal terlalu besar untuk one man to, to operate. Terlalu for it's too big for one man to 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 handle, right? So it requires teams of of people who is prominent in their modules. Satu kapal dibagi empat modules, right? Satu kita ada fan and booster module, kita ada core modules, kita ada LPT modules, and even gearbox. Gearbox pun ada satu team yang yang akan kerja dengan dia. Bukan that's not one man punya job. So kembali kepada Tias Hafiz sendiri, air tangan saya mungkin tak lah, kan? Air tangan kawan-kawan saya, kan? Ramai sangat yang kerja. Right? So so bila bila we talk about overhaul, kita akan cakap about all of these engines into four major parts that four major parts so my 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 daily scope basically kita involve dengan planning right a planning planning come first because kita akan dapat requirement from the customer or authority apa specification yang kita nak kena follow uh, apa manpower yang kita perlukan untuk untuk buat all of this overhaul process okay so bila kita dah allocate that then only a specific teams dalam tim kita yang besar tu kita akan bagikan ikut specialties dia orang. Ada yang akan ambil fan and booster, dia akan buat kerja-kerja overhaul. Dia akan buka semua parts and then dia akan inspect, dia akan assess all the damage, dia akan ukur, dia akan measures and then eventually bila part tu dah serviceable balik, every single part, bolt and nuts dah serviceable balik, kita akan pasang, assemble. So it happens constantly every day kita ada for for major teams, kita ada empat major teams yang yang handle all of these modules and for me I involved in in four as a as a approval holder I ada a, a team of yang bekerja sekali dengan saya dan kita akan kita akan overhaul the engines, kita akan buka, kita akan kita akan ukur, kita akan test everything sampai the core itself di specify sebagai serviceable right. That is my job to make sure that that core modules is serviceable lah. Maknanya saya approve that modules yang boleh dipasang untuk jadi sebagian daripada engines kan. Yang mana TS Hafiz apa ni mention air tangan tu, yes sebahagian daripada engine mungkin air tangan saya. Ha. So that is that is the process of of overhaul and engines lah. Kan. And then as a complete engines kita akan test. Kita akan masuk the complete engines dalam test cell. Ha, dalam satu sel yang kita akan test kita akan replicate the the power band of of aircraft nanti daripada ground idle sampai take off idle sampai cruising and then sampai landing semua semua so all of these parameter this testing happens every day right every day kita ada couple of engines yang kita kita buat dalam masa satu hari mungkin dalam dua tiga engine dalam satu minggu right and and these engines uh, Specifically CFM56 lah Yang mana kebanyakan CFM56 sekarang ni Power up 737 sorry Those aircraft yang kebanyakan Kita pakai, kita guna untuk short to medium range flight Macam dari sini ke ke Bali, dari sini ke Jakarta, sini ke Bangkok yeah. Daripada sini ke, daripada KL ke uh, Even in Sri Lanka I think yeah. So those kind of, those kind of aircraft yang CFM56 ni dia power up the, the whole aircraft. Tapi kalau saya boleh curi sikit masa TS Hafiz untuk boleh boleh untuk explain sikit apa itu GE Evasion boleh? Boleh boleh sila sila. Dia sebenarnya in a bigger terms right GE Evasion is a is a subsidiary daripada GE. Yeah, most of us tahu GE ini is 
one of the company yang yang founded by Thomas Edison orang yang buat mentol right and founded by at the same time founded by JP Morgan and dia salah satu company prominent masa World War 1 masa US tengah eh, dalam proses of, of of building up dia punya fleet Air Force masih building up dia punya fleet datangnya idea untuk enhance dia punya piston engine ya eh, piston engine untuk untuk enhance dia punya capability of that piston engine lah So dari sini start ni GA Aviation where diorang design supercharger or turbo charger yang diorang boleh masukkan dalam turbine. So those technologies back then yang kita guna yang kaki mod guna untuk untuk engine sekarang ni masuk turbo masuk supercharge. It's actually <laughs> the design from GE and some other companies lah. It's a World War One punya design. Yeah. Kebanyakan teknologi sekarang macam those yang prominent dalam dalam otomotif the big names like Mercedes Benz BMW even those company came all the way back to World War kan banyakkan teknologi daripada sana dari situ GE start to develop dia punya capability in turbine design bila dia dapat funding daripada US itself kan from World War 1 to World War 2 and then eventually in 70s kan uh, some and then they decided that hey why don't kita gunakan kita punya design ni turbine design ni untuk civilian go for civilian right dari situ kan lahirnya G aviation dalam dalam uh, dalam civil aviation kan right? bila GE itself they combine JB dengan 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 Safran which is a, a French company and then they form up jadi CFMI so this CFMI salah satu cabang GE eh okay, dia gunakan expertise dia untuk buat the most popular engine yang kita guna sekarang which is CFM 56 daripada tahun 80-an sampai sekarang engine tu masih lagi guna. From there technology start to the old technology start to start to evolve lah from CFM 56 naik ke lead engines. Jadi CFM 56 ni in in layman term is a is a high bypass ratio turbo fan. Ya, yeah. kita nampak is a jet engine tapi sebenarnya dia dia is a satu kipas or satu head dryer yang sangat besar. Umpama, ada masalah yang saya pernah jumpa kan, dia datang ke plan kita, dia cakap you guys are working with CFM 56 it's a small fan, it's a small head dryer dia cakap, compared to us hmm. dia cakap dia punya head dryer lagi besar which is GE 90 GE 90 satu engine yang engine baru yang developed by GE uh, uh, GE tapi that, that engine power up for long haul flight yang mana dia produce 115,000 pound of thrust compare to our hair dryer yang yang produce only 27 uh, 2,000 2,700 pound of thrust uh, so dari situ dari, dari situ dah developnya orang oh, cakap uh, proses supply chain untuk GA Aviation untuk buka lagi uh, apa ni shop-shop yang ada dalam sekitar US keluar So since 97 kita dapat kita dapat green light from from GE untuk untuk form up satu shop dekat Malaysia ni eh, dengan naungan MAS back then eh, like 60 40 60 40 shares dengan MAS untuk untuk form up satu shop in back in 2000 uh, 97 okay. from there kita start to building up uh, pening momentum and the business is getting good and eventually sampai pandemik pun kita masih lagi operate yeah. because we are one of the few shop dalam dunia ni yang diberi green light untuk operate during the pandemic even though aviation tengah down right because because somehow even though aircraft grounded tidak terbang pun you still need to maintain your aircraft right yeah, yeah. sama macam kereta motor you parking lama dekat dekat dalam garage kalau tak start pun jam juga yeah. so the same thing so dari situ dari situ, dari situ bertapaknya G Aviation dekat Malaysia daripada 97 sampai sekarang yeah. Itu mungkin uh, apa tu salah satu point Tis Aziz yang sangat menarik kan So bila kita pandemik 2 tahun kita PKP uh, Saya sendiri pernah merasa kereta saya grounded uh, Tak grounded lah kita tak gerak lama kan Tapi bila kita nak start uh, Bila kita nak beli barang bila kita nak keluar tu uh, Bateri kong kan sebab kita tak maintain well, well, well maintain lah Okay dan uh, apa dalam dunia teknikal ni memang itulah uh, peranan teknisyen-teknisyen kita, teknologis-teknologis kita, engineer-engineer kita walaupun uh, dalam keadaan uh, pandemik tetapi uh, orang-orang teknikal kita ni sentiasa uh, berperanan penting 
untuk uh, menjalankan ekonomi negara uh, bagi mencapai uh, apa uh, negara yang 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 berpendapatan tinggi dan sebagainya uh, walaupun kita terpaksa duduk di rumah tapi ada orang-orang yang frontliner frontliner kita uh, kita selalu nampak frontliner polis uh, uh, doktor itu memang frontliner yang yang memang membantu kita dalam covid-19 dan kita juga tidak lupa juga frontliner frontliner kita yang di belakang tabir lah yang maintain mesin kita yang maintain uh, apa tu uh, engine kita kan dan dan sebagainya. Okey dan kalau boleh Cik Siazi tadi dah sentuh pasal GE Vision. Okey di Malaysia kita ambil uh, Malaysia punya view lah. Okey uh, kita ni selalu dipanggil sebagai negara uh, negara pengguna kan Buk- bukan negara yang pengeluar kan. Uh, cuma dalam contoh di dunia aviation adakah komponen-komponen tu ada juga datang daripada Malaysia uh, ataupun memang kita import uh, GE import daripada overseas ataupun uh, ada Uh, barang-barang tu local company yang yang supply dan uh, menjalankan uh, libat urus dengan GE ok uh, basically TS Hafiz refer to an R&D punya scope uh, kerja lah yes. so dalam 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 uh, aircraft maintenance ni terlalu banyak parts terlalu banyak parts terlalu banyak supplier kan saya, yeah. saya, yang yeah. saya sendiri pun tak tahu tapi yang satu benda yang saya boleh saya boleh confirm kan is is some of the some of, of cap, our capability some of the company macam pakai Hanfin macam AG itself kan kita ni diberi uh, diberi tugas yang yang mana a part of global supply dengan kebolehan, kebolehan kita kita boleh provide our services to the whole world maknanya semua orang boleh hantar, semua orang boleh hantar dia punya fuel fuel manifold to Hani, pakai Hanifin kan and pakai Hanifin itself dia akan dia akan buat sebaik mana kerja tu as as uh, mengikut standard Europe mengikut standard negara pengeluar kan tapi dari segi R&D, dari segi part yang kita yang kita keluarkan itself saya masih lagi tak nampak dia punya impact, the significant impact lah uh, bagi saya yang saya nampak is kita ni lebih kepada specialized uh, services yang yang kita establish lah daripada yeah, innovation lama lah uh, tapi tapi as a as a part producer saya tak nampak lagi uh, kita punya roles as a prominent country lah uh, tapi more towards apa ni, macam CFP cakap lah uh, negara pengguna uh. yeah. okay Okey, itu mungkin uh, the long the long way uh, Malaysia uh, perlukan satu anjakan lah daripada si kita orang-orang teknikal kita perlu membuat satu anjakan paradigma jugalah eh uh, untuk kita buat something yang baru develop something dan uh, banyak juga teknologi teknologi kita yang berdaftar dengan Embot juga dan technician yang uh, membuat produk-produk yang boleh marketable contohnya kita ada teknologi kita yang buat uh, vaksin kit eh uh, untuk test kit sebelum ini yang kita pernah panggil webinar dan terbukti uh, negara kita mempunyai talent-talent uh, untuk membangunkan sesuatu, sesuatu uh, produk dan sebagainya. Okey, Tia Zik, uh, mungkin sentuh sikit tentang sepanjang kerjaya dalam bidang aviation ataupun oil and gas tadi, mungkin satulah pengalaman yang paling berharga dan projek yang tak dapat dilupakan. Mungkin <coughs> kita biasa tengok movie kan, mungkin contoh dekat dekat uh, engine tu kita jumpa skru tercabut ke kan. Saya pernah tengok dalam satu uh, discovery channel, satu skru tercabut Uh, orang perlu cari uh, de- dalam-dalam dia dan mungkin itu membuatkan kita uh, apa, ter- rasa teruja nak tahu bagaimana benda itu boleh berlaku dan sebagainya mungkin saya Aziz boleh kongsi satulah uh, experience yang <coughs> mungkin <coughs> uh, boleh tiga point saya Aziz sebagai seorang uh, overhaul technician lah kalau boleh share dengan uh, rakan-rakan semua Okay, uh, okay Tia Zafis tengok aircraft investigation punya channel pun Right <laughs> So satu skru tu dikira walaupun walaupun sekecil ibu jari kan satu skru tu boleh boleh turunkan satu kapal maksudnya boleh crashkan satu satu kapal lah tapi sepanjang pengalaman saya itu benda yang sangat sensitif lah when you check up Thank you.
Kalau pengalaman untuk FOD saja banyak, sangat banyak. Cuma saya tak rasa saya boleh share dekat dalam public public apa, webinar uh, sebab dia melibatkan sensitivity company. Okey. Tapi benda yang ni uh, pengalaman berharga dalam projek tu saya rasa banyak juga sebenarnya. Sebab saya daripada projek uh, 7.7 day down kan sampai like an Amazon Mobile which is a tapi sior a new platform yang 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 dia orang bina untuk untuk dia power up the EOR process basically EOR ni is is a booster lah, is a booster untuk naikkan minyak so the, the UR project itself so the tapis UR saya involve certain projects, uh, certain mini projects <coughs> dalam kitab, dalam commissioning uh, dan apa ni mechanical completion lah that is, itu pengalaman yang paling berharga sebenarnya dalam dalam aviation ni, dalam oil and gas ni bila insiden, insiden terjadi yeah. okay. sangat, ada satu insiden yang sangat besar lah terjadi masa during, during uh, project Uh, commissioning uh, even platform sengit pun ada the whole platform sebesar-besar building boleh sengit uh, pun ada uh, <laughs> innovations pengalaman pengalaman uh, projek lebih kepada lean method kita kita tahu dalam production kita ada kita ada this, this kaizen or this uh, part of apa ni six sigma program yang mana kita improve the whole process of of in factory dan kita 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 try to reduce the cost that to improve the quality that is one of the project yang kita masih lagi jalan dekat GVation lah so project yang i think the biggest impact yang saya yang, yang saya ingat is uh, last year kita buat satu project yang mana kita dapat save up up to 65 65,000 USD a year a small project yang kita buat so that project walaupun dia internal project tapi tapi the, the impact for the whole company is, is, is huge lah so during during the whole process ni pengalaman cabaran yang paling paling besar bagi saya bila saya move to one industry to another industry lah bila you move to from one industry to another industry you need a specific set of mindset you yes. tak boleh you tak boleh berlagak macam you from aviation you masuk oil and gas and act like you know everything yeah. right basically you are dummies yeah. dummies lah tak tahu apa kan so you learn the concept is there the technical concept is there is just that cabaran ni nak applicate that concept dalam different industries lah. so itu cabaran paling besar saya lah jadi bila saya balik ke aviation balik another cabaran is to adopt that process yang saya saya timba dekat oil and gas untuk masuk dalam dalam production line dalam aviation in 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 overall engine overall that is cabaran dan dan projek projek yang itulah yang macam Tia Aziz bagi maklumkan tadi kan kalau saya boleh cungkil sikit which feels yang the more exciting uh, oil and gas or aviation but for me dua-dua tu exciting tapi uh, tak semua orang boleh boleh dan dapat peluang untuk duduk kat offshore lepas tu duduk dekat uh, uh, lipat engine kapal terbang kan so kalau boleh uh, which uh, field yang more exciting uh, pada pandangan TC Aziz lah kalau, kalau itu one of the question uh, about assignment kan for sure orang akan fikir duit kan mesti orang fikir duit so yes. money wise is always oil and gas money wise is always oil and gas right? tapi aviation is more on the satisfactory Satisfaction, yes. more like a satisfaction. Yes. Right. For me, it's a satisfaction working with with a, such a complex gas turbine engine. Right. Compared to oil and gas, turbine ni sangat besar. Besar rumah turbine dia. Right. Okay. Engine besar rumah. The filter house itself tu dah, dah, dah tinggi dua, tiga tingkat. Right. Besar, sangat besar. Ada komponen yang kecil-kecil-kecil, komponen semua jadi besar dekat dekat, hmm. dekat industri. Right. So, tapi bila masuk ke se- aviation, semua tu jadi kompleks sangat sangat in detail so for me is a satisfaction bila kerja dengan dengan turbine engines yeah, because saya dapat tahu all the saya dapat tahu kebanyakan sistemnya dalam 
dalam rangka yang lebih kecil compare to online gas lah besar kalau nak belajar pasal tu kalau nak belajar pasal pump you kena jalan jauh okay. <laughs> you kena masuk bilik tengok parameter tengok all of the gauges right dalam innovation tak ada simple semua ada dekat depan mata uh, you know troubleshooting pun depan mata senang so satisfaction wise always on the innovation for me is always on the innovation tapi on the money wise is Yeah. Dia bergantung kita, kita punya passionate lah Tisi Aziz eh Kalau saya boleh cakap dan uh, untuk uh, adik-adik kita yang mendengar uh, Yang mungkin baru habis graduate dan sebagainya uh, Di samping kita mengajar kedudukan sebagai uh, kerjaya Dari segi monetary, dari segi pangkat uh, dan the long forward Kita kena kita kena cari kita punya passionate lah passionate. Okay, Di mana kalau kita ada passionate macam Tisi Aziz maklumkan tadi Uh, TC Aziz passionate dalam bidang aviation dan dia expert dalam bidang aviation dan dia sanggup untuk berhijrah sekejap mencari pengalaman di dunia oil and gas dan tapi jiwa dia di aviation, dia kembali kepada aviation dan insyaAllah the, the move forward akan lebih berjaya dalam bidang bidang aviation lah okay? insyaAllah ok dan mungkin uh, seterusnya TC Aziz uh, last two uh, last two question lah uh, berkaitan dengan anak-anak muda kita lah uh, rakan-rakan kita sebagai technician ataupun adik-adik kita yang Sebenarnya mungkin belajar di institut uh, latihan kemahiran awam dan swasta kan Ok, uh, so mungkin apakah kemahiran-kemahiran yang perlu ada bagi seorang uh, Tibet graduate ataupun uh, juru teknik dalam memajukan diri dalam bidang-bidang yang berkaitan lah Ok, bidang teknikal satu dan mungkin ada benda-benda lain yang uh, kemahiran-kemahiran yang perlu ada bila kita bekerja di industri mungkin communication skills dan sebagainya Sebenarnya okay. soalan yang kita bincang ni semalam at least saya kena Balik saya kena fikir balik apa banyak sangat kualiti yang kena saya kena masuk dalam satu web. Uh, tapi saya saya narrow down to four qualities lah for kemahiran, empat kemahiran yang perlu lah. Salah satu kemahiran dia is open to learn new things lah. Basically sekarang ni dunia digital, dunia and kita start to move forward into IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Right. So, So, apa ni, being flexible to learn new things is sangat, sangat penting lah, sangat. It doesn't matter dekat mana you start, either you institute ke, even sekolah biasa pun, kan. But when you, when you adapt to the new things, you belajar new technologies, new, especially in digital world, dia sangat bagus because one point, one, one door leads to another. Macam saya, aviations and aircraft maintenance leads to Uh, overhaul, engines overhauls and eventually from one field to another field so uh, ni open up for, le- for learning and new things lah and then second point is collaborate yeah. when I say collaborate is ingat balik kawan-kawan yang yang sama-sama dalam technical world right? semua ada ada pengalaman masing-masing ada yang setengah tu dalam bidang manufacturing ada setengah tu electrical so collaborate dengan dua apa apa peluang-peluang kerja ini, apa-apa skill yang yang boleh yang boleh kita tap into untuk untuk kita punya kita punya bidang lah macam saya sendiri saya tap into apa ni engine alignment basically dekat oil and gas kita ada satu proses tu kita kena align sebesar-besar terbang satu rumah tu nak kena align <laughs> nak kena align dia punya shaft to another secondary motors ke ataupun pumps right dari situ saya belajar technical technical way of doing alignment right so one one point leads to another we need to collaborate dengan orang yang yang berlainan bidang contoh macam G Aviation itself kita ada department untuk cleaning kita ada department untuk inspection right so often times saya akan refer to kawan-kawan dalam cleaning for inspection untuk saya tap into few requirements or few skills yang yang saya boleh adapt dekat area area overhaul saya right. macam cleaning kita ada chemical cleaning kan how effective that chemical cleaning ni untuk untuk bersihkan satu parts modul saya right. yes. macam inspection right. what are the criteria of inspection yang saya boleh yang saya boleh tap into bila saya balik ke cell saya ke tempat overhaul saya saya tahu yang requirement tu menepati inspection punya criteria so collaborate and then uh, strong ethics point number tiga is strong ethics lah you need to have a strong ethics ethics towards reading your reference your manuals, your specifications uh, and then ethics towards your teams right because 
sepanjang sebanyak seramai-ramai team dalam dalam sebanyak apa ni seramai orang dalam satu team tu kita ada banyak uh, experience staff kita ada banyak new comers dekat GE so kita kena I mean the strong ethics yang yang kita kena grab into getting to know dia orang punya dia punya skill dan dia orang punya kelebihan lah and develop their ethics setengah orang orang lama ni dia susah nak collaborate dengan orang baru because of dia orang punya experience uh, tapi kita kena start to mingle orang dapatkan dia punya alignment ethics dia orang dengan ethics kita so that kita boleh kita boleh came up dengan dengan a good result dengan for me as an over, overall lah and last but not least communication sangat penting communication communication because part of uh, of my job scope is is actually planning so bila kita buat planning kita involve communicate communication between mechanics and technicians kita involve uh, communication between uh, engineers and and production staff so communication kalau tak betul yeah, we might miss up certain important key criteria macam specification SB and ADs yeah. kalau miss up certain specification bila engineer siap kena masuk balik and then kena buka balik just to meet that criteria so dah makan duit, dah makan masa so communication sangat penting lah so those four points lah uh, learn new things and then collaborate and then create create a strong ethics, work ethics dengan make sure your your communication is 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 sharpen enough lah Okay, itu itu adalah antara juga uh, peranan Mbot lah sebagai badan profesional eh. Tisi-tisi kena saya boleh sentuh uh, Mbot sebagai badan profesional bagi uh, technical profession di mana kita uh, untuk menjaga etika uh, profesional bagi seorang juruteknik dan teknologis uh, dan uh, dan mungkin uh, soalan tak akhir untuk Tisi Aziz sebelum saya pergi ke sesi seterusnya adalah mungkin uh, apakah nasihat-nasihat kepada generasi barulah dan, ataupun kepada kita punya golongan teknikal uh, berkaitan uh, pelibatan mereka dalam dunia teknikal dan apa pentingnya kita uh, berada ataupun uh, dalam kelompok uh, apa tu uh, badan profesional dan sebagainya macam tu Tisi Aziz berdaftar dengan uh, Mbot sebagai sertifikat teknisian kan mungkin uh, apa tu, ada benefit-benefit yang Tisi Aziz rasakan yang uh, boleh kita share dengan masyarakat-masyarakat uh, sekaliannya Dia, the biggest benefit bagi saya is exploration lah hmm. Saya boleh explore different different field Saya boleh explore a different set of group of people dalam Mbot itself Ada 24 field dalam Mbot yang mana ni, Bukan semua field is open up to everyone. Hmm. Sebagai contoh aviation. Right? Aviation uh, uh, because of our regulation, civil aviation regulation di Kasyir ni sangat sangat strict because it involves safety of of human, human life dekat tengah, dekat dekat atas sana. Right? So, uh, pemilihan pemilihan technical person tu sangat strict membuatkan the whole field tu jadi sangat niche, sangat specialized uh, you nak join aviation, uh, you need uh, five years of working experience dalam ten, apa ni, technicians uh, as a technicians lah, you need, you need special courses dekat certain industri, apa ni, institute lah so dia jadikan sangat niche, the whole field tu jadi sangat niche tapi dengan under and board, saya nampak dia start to open up few others niche, apa ni, field macam marine uh, Hmm. macam electrical macam building so kita tahu kita boleh explore ada ada possibility dalam embod itself right? hmm. because kita be around dengan 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 a larger pool of people lah dan satu lagi the most important thing is is research lah. <laughs> research kebanyakan kebanyakan orang dia rasa dia rasa dia dah tersalah masuk bidang sebab kan lack of research dia tak buat research and then dia jump because orang cakap oh duit bagus dekat ni hmm. banyak duit uh, banyak banyak gaji besar dalam oil and gas hmm. nah, tapi dia tak tahu which side of oil and gas yang dia akan masuk sama macam aviation dia tak tahu which side of aviation yang dia rasa dia dominat yeah. hmm. so nasihat saya explore lagi and then we do some some thorough research research about all of the 24 apa ni field ni and jangan rasa macam embod is is 
a bigger apa ni, a criteria yang you kena ada untuk masuk technical ke no basically right handbook ni is just is just a bridge satu jambatan saja yang menghubungkan use daripada daripada satu area ke another area right okay. isi isi dan ti assessment ya bagi saya the significant dia belum nampak lagi sebab kebanyakan orang masih lagi dalam dalam dunia masing-masing dalam dalam kategori masing-masing macam saya apa buah holder kita masih lagi kita masih lagi di consider sebagai technician tapi we do our job as a approval holder so significant ambot as a TC tu belum wujud lagi belum wujud lagi so we need to explore I need to do do a lot of research and, and, and be part of the larger group right? kalau you rasa you you belong to certain uh, field then then you join a board and you meet up with some other gang dalam dalam that field kan you masuk telegram group ke apa ke banyak dalam tu yes okay. Okay. kita kumpulkan talent pool lah sebenarnya kan talent pool bagi uh, meningkatkan mobility kita uh, peranan kita dan uh, dan signifikannya juga uh, embod juga uh, merancang pelbagai aktiviti dan uh, untuk uh, kelulusan-kelulusan yang sewajarnya lah untuk memertabatkan profession berasaskan teknikal dan teknologi. So uh, saya ambil uh, apa last apa uh, ada beberapa soalan satu dua soalan mungkin saya sentuh nanti tapi sebelum itu a uh, Tisi Aziz Tisi Aziz mungkin boleh uh, apa tu ambil ambil nak minum air tak boleh kan buat puasa okay. kan. So mungkin dalam uh, 10 minit ni izinkan saya saya nak brief uh, sebe sedikit kepada penonton kita berkaitan dengan Mbot. Uh, dalam mungkin dalam masa 10 minit uh, berkaitan dengan Mbot uh, dan mungkin uh, selepas itu akhir sekali nanti kita akan minta Tisi Aziz buat penggulungan lah Okay, uh, uh, mungkin kita masih dalam uh, 5 minit untuk penggunaan nanti. Boleh Tisya Zik eh? Boleh, boleh insyaAllah. Okay. So boleh, uh, Perustia boleh share screen. So tuan-tuan dan puan-puan, uh, itu tadi uh, sebe sedikit tentang apa kita punya perbincangan dengan Tisya Aziz buat bicara santai dan kita perlu tamat lagi uh, sesi kita. So izinkan saya, uh, selalu moderator dia akan ni je kan. Cuma hari ni saya akan ambil peluang juga untuk kita brief sebe sedikit tentang Mbot. Uh, di mana mungkin juga tuan-tuan yang ada di sini yang sudah berdaftar dengan kita Alhamdulillah sebagai qualified technician ataupun certified technician ataupun graduate teknologi dan uh, certified technician uh, izinkan saya untuk membuat sedikit pembentangan uh, berkaitan dengan Mbot uh, supaya boleh membuka mata tuan-tuan dan mungkin boleh share dengan rakan-rakan yang mungkin belum mengenali Mbot secara keseluruhannya ok so uh, Mbot uh, professional recognition uh, for technologies and technicians so next Next, boleh? Boleh next ke? Tak, tak bergerak lah slide. Okay. Okay. So, uh, atas tu boleh hilang ke Azul? Okay. So, secara umumnya uh, kita ada pelbagai bagi technical professional body di Malaysia uh, so bermula tahun 1958 kita ada uh, lembaga juru ukur tanah uh, dan seterusnya pada 1967 uh, kita ada lembaga jurutera, lembaga arkitek dan pada tahun 1994 ada lembaga pembangunan industri pembinaan dan uh, tahun 1995 ada lembaga uh, town planning dan Mbot adalah kita boleh panggil salah satu badan profesional yang paling muda uh, di dalam negara yang ditubuhkan melalui Akta 768 iaitu Akta Teknologi dan Juru Teknik 2015 yang kita panggil sebagai Akta 768 lah so uh, Mbot ketika ditubuhkan dan sehingga kini kita di bawah selian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau nama yang lebih famous adalah MOSTI lah ok so memang Mbot ni ditubuhkan melalui Akta 768 sebab saya sentuh ini sebab ada juga rakan-rakan kita yang bertanya adakah Mbot ni sebagai NGO ataupun uh, persatuan dan sebagainya sebenarnya kita adalah satu badan profesional badan berkanun yang ditubuhkan melalui uh, Akta Parlimen iaitu Akta 768 Okay next Boleh next ke? Zul? Okay Okay, so apa yang membezakan uh, Mbot dengan badan-badan profesional lain yang ada di Malaysia So basically Mbot kita recognize uh, talent berasaskan technology based profession Okay, berbanding dengan badan-badan profesional lain yang ada di Malaysia yang seperti yang kita tunjukkan tadi uh, Mereka recognize
recognize berdasarkan bila kita sebut technology based profession sebenarnya technology based profession ni di dalam salah satu teknologi tu merangkumi pelbagai disiplin kita akan belajar juga tentang komputer dan programming ok tetapi menghasilkan teknologi mekatronik yang menghasilkan uh, mesin dan sebagainya ok itu sebab kita buat gelung, gelung situ di setiap bidang-bidang yang ada uh, yang diiktiraf oleh Embot itu uh, merekami pelbagai disiplin di bawahnya dan seseorang itu diiktiraf oleh Embot berdasarkan di manakah expertise core kompetisi seseorang itu di dalam dalam industri dan kerja yang mereka laksanakan. Okey, spesifiknya dalam akta kita uh, technical services dan technology services yang termasuk di dalam akta saya fokuskan kepada A tuan-tuan eh iaitu seseorang technician atau juru teknik tuan-tuan jika teknisyen tuan-tuan perlu ada salah satu daripada tiga elemen yang tersebut di bawah akta kita iaitu sama ada produk testing, produk commissioning ataupun produk maintenance ok, ok, ha, macam TC Aziz bagi tahu tadi lah yang dibuat testing, commissioning dan product maintenance. Ada juga kalangan rakan-rakan kita technician dia buat kerja maintenance saja. Okey, tetapi kebiasaannya orang yang buat maintenance dia boleh buat commissioning, dia boleh buat testing. Okey, kebiasaannya. Tapi itu bergantung kepada job scope industri masing-masing lah. Ha, kalau macam spesifik kepada maintenance, so dia layak untuk berdaftar dengan board sebagai uh, technician yang bertauliah yang digovern di bawah Akta 768. Okey, dan kalau ikut uh, kalau untuk seorang teknologis dia ada tambahan dua elemen lah iaitu development dan manufacturing. Okey, so next. Okay, so secara umumnya uh, objektif yang buat adalah untuk uh, meningkatkan pool of skill workforce macam TC Aziz maklumkan tadi uh, kenapa dia berdaftar yang buat kerana nak nak uh, termasuk di dalam pool skill workforce uh, dalam negara yang boleh memberi manfaat balik kepada pembangunan negara dan vision kita untuk menjadi satu buah badan uh, profesional yang bertaraf dunia baik untuk teknologis dan teknisyen dan kerana saya, saya boleh sentuh berkaitan dengan teknisyen juga uh, saya boleh kita cakapkan uh, Mbot adalah satu-satunya badan profesional yang memberikan pengiktirafan profesional kepada golongan teknisyen Ok, so kalau kita tengok badan-badan profesional lain, mereka recognize uh, seorang itu title profesional adalah mereka yang ada degree holder dan ke atas. Tetapi MBOT ditubuhkan melalui Akta 768 di Parlimen pada tahun 2015 untuk memberikan recognition yang setaraf dengannya uh, oleh oleh technician. Uh, contohnya, uh, dalam satu-satu projek, kita perlukan uh, engineer, kita perlukan engineer untuk design that particular project. Okay, dan kita perlukan application engineer which is the technology part iaitu aplikasikan design tadi menjadi satu produk. Okay, satu mesin contohnya. Okay, contoh tadi engineer dia design something and then dia akan aplikasikan dia adalah seorang teknologis dan dia akan maintain that machine is our technician. Okay, why not sebelum ini tak ada orang yang recognize technician ni as professional padahal mereka ini adalah salah satu elemen penting dalam sesuatu projek. Okay, itulah adanya GIS and board Uh, untuk recognize uh, technician juga uh, sebagai salah satu professional team di bawah uh, kerangka uh, uh, projek dan dan sebagainya dan hasrat kita juga untuk membantu hasrat kerajaan untuk meningkatkan uh, skill workforce dalam negara kita kalau kita lihat di negara maju contoh ni Singapura yang paling dekat mereka ada 50% ke atas uh, bilangan pekerja mahir yeah? tetapi kita ada 28% Uh, ketika ini uh, mengikut uh, laporan bank uh, laporan uh, World Bank dan kita hasratkan di bawah uh, kerajaan menghasratkan untuk meningkatkan kepada 35% high skill worker uh, dalam tempoh uh, sehingga 2030 dan kita harap dapat membantulah untuk elevate our technician, our technologies untuk bersama-sama dalam journey yang uh, memertabatkan profession technical ini. Okay next. Okay, so seperti yang tuan-tuan maklum, kita ada 24 bidang yang kita recognize uh, daripada laut ke udara lah. Okay, kita ada marine, maritime di, uh, dan kita juga ada aviation macam uh, TC Aziz punya bidang. Dan kita ada bidang-bidang yang lain juga seperti chemical technology, uh, agro-based technology, uh, cyber security, uh, IT dan kita juga baru-baru uh, ini kita juga telah recognize bidang Health and Medical Technology iaitu untuk kita recognize golongan-golongan yang pakar yang well maintain kita punya equipment-equipment hospitals. Okay. 
Okay, dan kita juga food technology dan tidak lupa juga uh, online gas dan sebagainya. Dan setiap bidang ni tuan-tuan, untuk makluman, kita ada expert panel kita. Kita ada expert panel kita yang membantu MWAP untuk elevate the standing and visibility uh, tuan-tuan yang berada dalam sektor-sektor yang tertentu. Contohnya online gas. Kan kita sedang bercakap dengan Petronas untuk uplift technicians dan pakar-pakar teknikal di Petronas untuk uh, menjalankan kerja-kerja teknikal di, di offshore dan sebagainya. Okey, contoh lagi di uh, bidang uh, Uh, cyber security, kita bersama dengan cyber security Malaysia uh, untuk uh, practice provision dan sebagainya begitu juga dengan bidang-bidang yang lain ok, so kalau tuan-tuan berdaftar dengan Mbot mengikut bidang kepakaran tuan-tuan tuan-tuan berpeluang untuk uh, join uh, Mbot punya aktiviti uh, dan uh, benefit-benefit yang ditawarkan oleh uh, rakan-rakan strategik uh, Mbot sebab so, sekarang kita juga ada satu program upskilling dan skilling kan untuk upgrade kita punya uh, talent mobility di peringkat uh, industri dan sebagainya ok next ok next ok so ini adalah kita punya registration journey uh, untuk technician uh, sesiapa yang mempunyai uh, sijil kemahiran ataupun sijil yang dibawa MQF level 3 uh, boleh berdaftar dengan Mbot sebagai qualified technician ni untuk entry level so maknanya Uh, kalau adik-adik yang mendengar ini bila tamat saja diploma ataupun tamat saja SKM level 3 boleh terus berdaftar dengan Mbot sebagai qualified technicians. Okey. Dan dan sepastinya program yang uh, tuan-tuan ataupun adik-adik terlibat tu adalah program-program yang diiktiraf oleh kerajaan lah. Itu kita punya kriteria utama. Okey dan boleh berdaftar uh, dengan Mbot berdasarkan bidang yang kita expert tadi lah, bidang yang kita belajar tadi. Okey. Okey kalau yang baru habis belajar. Tapi kalau orang yang dah bekerja lama di industri Uh, contoh dia bekerja dia apa tu dia punya degree dalam uh, IT contoh tetapi dia punya kerja sekarang dalam bidang multimedia kreatif dia buat design untuk uh, website dan sebagainya so dia perlu berdaftar dengan kita dalam bidang multimedia kreatif okey so up to level 5 diploma uh, boleh register as qualified technician dan jika mempunyai pengalaman 3 tahun dalam bidang teknologi yang berkaitan contohnya kalau bekerja dalam bidang multimedia kreatif tadi so ada experience 3 tahun boleh terus uh, apply untuk assessment uh, dan uh, jika lulus assessment kita boleh diiktiraf sebagai uh, certified technician dan boleh memegang title TC di depan nama dan title CTEC di belakang nama lah so ada orang yang uh, prefer guna di depan ada yang uh, prefer guna di belakang so mana-mana pun boleh tak ada masalah dan in case kalau ada sesiapa yang dulu asalnya dia technician dia go for TC and then after that dia upgrade diri dia dia sambung belajar dan sebagainya dan dia buat kerja-kerja seorang teknologis dia pun juga boleh berdaftar sebagai graduate teknologis dan seterusnya uh, diiktiraf sebagai professional teknologis ok so sehingga kini kita ada 6537 qualified technician so tuan-tuan mungkin yang ada hari ini pun sudah berdaftar sebagai qualified technician dan boleh berdaftar untuk memohon untuk memiliki penilaian untuk uh, certified technician dan memang agak jauh kita punya pendaftaran di peringkat teknisian berbanding teknologis so kita harapkan dengan awareness yang kita berikan dapat meningkatkan lagi uh, apa tu visibility uh, teknisian untuk bersama-sama uh, dalam pool of talent workforce di dalam Malaysia ok so total registration kita adalah 53,720 uh, semenjak kita buka pendaftaran kita pada tahun 2017 ok next next <coughs> Ok, so uh, kalau ini ialah professional career pathway untuk technician under uh, 768 uh, Akta 768 uh, di mana kalau kita tengok belah kiri saya ni kalau adik-adik atau tuan-tuan mempunyai diploma engineering technologies ataupun diploma of technology uh, boleh berdaftar sebagai qualified technician uh, dan jika uh, menjalankan kerja-kerja sama ada macam saya beritahu tadi lah protesting, commissioning, maintenance boleh berdaftar sebagai qualified technician dan uh, jika mempunyai pengalaman 3 tahun dalam bidang boleh register as certified technician dan boleh gunakan chop uh, certified technician untuk menjalankan kerja-kerja di industri dan di lapangan ini adalah di di bawah uh, Akta 768 ok dan ada serta-serta industri sekarang memang ada soalan-soalan yang bertanya di manakah signifikan penggunaan TC di industri ok dan uh, memang di dalam akta kita tidak mewajibkan penggunaan title TC ataupun TS di industri tetapi kita go by uh, apa tu uh, practicing provision daripada serta-serta industri kita go sekarang ni dah ada uh, pelbagai industri yang telah meletakkan syarat untuk kenaikan pangkat untuk serta-serta projek perlu uh, berdaftar sebagai ahli badan profesional uh, untuk meningkatkan credibility uh, majikan dan sebagainya so itu kita go by uh, by employer dan by industri lah 
Okay, so dan dalam masa yang sama kita juga bercakap dengan pelbagai stakeholder uh, untuk memberikan pengiktirafan yang sewajarnya kepada uh, certified technician dan professional technologist yang berdaftar dengan MBOT. Ada beberapa inisiatif yang kita sedang rangka dan insyaAllah dalam masa terdekat uh, kita akan umumkan kepada uh, teknologis dan technician kita uh, dari masa ke semasa lah. Okay, dan kalau ikut flowchart kita tuan-tuan uh, siapa yang ada SKM level 3 tadi hingga diploma lanjutan boleh berdaftar terus sebagai qualified technician fee ni adalah RM30 saja. Okey dan jika mempunyai pengalaman 3 tahun dalam bidang boleh apply for the professional assessment uh, fee dia RM300 uh, dan certification uh, dia RM200 dan renewal part adalah RM100 with CPD. Okey CPD ni saya nak sentuh juga CPD ni uh, mana-mana badan profesional juga dia regulate dengan CPD di mana kita nak uh, galakkan kita punya members untuk Saya uh, upgrade, nanti akan dapat SBOG baru dan mungkin juga ada yang bercita-cita eh, kalau aku boleh terbang kepada dunia aviation mungkin ada yang akan google lepas ni macam mana nak jadi macam TC Aziz mungkin, kita tak tahu kita just open the mind kan, yang buat penjaga peranan adalah open the mind open opportunity supaya kita ada uh, ada apa satu manfaat yang kita boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita okay, seorang so technician mereka perlu kumpul 20 jam uh, setahun uh, dan insyaAllah dengan aktiviti-aktiviti seperti ini dapat memartabatkan lah uh, knowledge dan uh, experience uh, kita punya technician dan dan teknologis dan semua ini fee ini adalah regulate di bawah akta fee uh, yang uh, pada tahun 2017. Okay next. Okay uh, benefit of being certified macam saya bagi, bagi tu tadi pertama adalah recognition dan acceptance lah. Okay so kalau kita lihat uh, sebelum ni professional-professional yang lain mereka bila ada title ni ada satu uh, apa satu penerimaan yang yang baik daripada masyarakat dan dan apa tu dan uh, industri ataupun uh, government agency dan kita harapkan dengan adanya pengiktirafan TS dengan TC ini dapat memertabatkan uh, profession itu sendiri uh, dan uh, dan ramai juga TS dengan TC kita dan apa tu uh, bila ada title ini uh, dijemput untuk memberikan taklimat dijemput untuk menjadi juri dan sebagainya so itu salah satu uh, recognition lah orang percaya uh, sebab kita regulate by kita punya code of ethics uh, di mana assessment kita pun kita akan tengok daripada code of ethics juga daripada leadership uh, supaya TC dan TS yang dilahirkan yang diiktiraf oleh MBOT bukan saja expert dalam bidang bekerja dan dia juga perlu regulate daripada code of ethics lah ok kalau kita pandai buat kerja macam TC Haji bagi tahu tadi kalau kita pandai buat kerja-kerja teknikal tetapi kita poor of leadership kita tidak pandai untuk komunikasi dengan orang kita buat kerja kita je kita tak fikir uh, perasaan uh, kita tak fikir orang lain punya uh, punya uh, apa tu uh, permasalahan dan sebagainya so itu uh, adalah uh, lack of ethics lah yang kita pandang dan kita harap dengan adanya penyelidikan yang buat ni dapat membantu untuk uplift uh, kita punya profession ke tahap yang lebih lebih baik uh, di masa-masa akan datang dan yang kedua talent mobility uh, broaden career opportunity uh, Contohnya bila masuk dalam uh, pool of MBOT punya registrant uh, jika ada certain-certain uh, uh, kursus, certain-certain uh, uh, open uh, job dan sebagainya kita boleh share dengan uh, dengan kita punya members uh, untuk mereka mencuba ataupun boleh uh, talent mobility ke peringkat yang lebih baik and then and love learning, uh, CPD hours, tuan-tuan boleh attend program-program uh, MBOT uh, uh, dan yang kita laksanakan dan uh, boleh terlibat juga sebagai speaker, uh, embo assessor, uh, artikel contributor dan sebagainya macam Tisi Aziz maklumkan kata tadilah uh, dia, dia dijemput oleh embo ni untuk share ni, knowledge and experience kan so satu benda yang uh, di luar kerja dia lah sebenarnya kerja dia adalah overhaul technician, uh, overhaul technician engine tapi bila kena bercakap ni dia kena develop something yang baru yang dia boleh uh, uplift diri dia lah kan itu yang kita nak harapkan daripada kita punya uh, technician khususnya Okay, so last but not least, last, uh, next next slide Okay, how to register uh, as MBOT registrant uh, So tuan-tuan yang belum berdaftar boleh uh, visit uh, M official website of MBOT Okay, di www.mbot.org.my and click register now Okay, and then uh, boleh isikan uh, account registration dan tuan-tuan akan dapat confirmation email uh, dan selepas dapat confirmation email tu kadang-kadang uh, orang, orang ingat dia dah berdaftar tapi sebenarnya confirmation email tu kena login dalam sistem dan isikan particular-particular lah dokumen-dokumen uh, yang diperlukan 
uh, diploma, SKM, apa tu uh, CV dan sebagainya. So go uh, step by step dan klik submit dan bila ada button pending tu maknanya kita dah terima permohonan dan kita akan proses permohonan tu dalam masa untuk entry level dalam masa satu ke dua bulan jika tidak ada apa-apa uh, uh, permasalahan uh, jika ada apa-apa uh, maklumat yang tambahan uh, kita akan uh, email kepada tuan-tuan untuk mendapatkan uh, bukti-bukti dan dan sebagainya ok so itu sebesar sedikit tentang uh, mbot dan uh, bagaimana untuk berdaftar dan sesiapa yang hadir pada hari ini kita akan uh, emailkan nanti uh, info kit ini Uh, kepada tuan-tuan dan sebarang persoalan dan pertanyaan berkaitan khusus tentang registration boleh emailkan kepada registration at mbot.org.my ataupun uh, boleh email kepada uh, info at mbot.org.my ok itu sebesar sedikit tentang mbot uh, dan uh, dan nanti kita akan buat satu lagi sesi webinar khas bagaimana untuk uh, route to uh, certified technician lah ok bagaimana uh, assessment method pula ok uh, so itu kita akan pergi kepada the, the next uh, webinar Okay so itu saja pembentangan saya. Saya so, balik kepada Tisi Aziz last uh, untuk kita penutup. Okay uh, so Tisi Aziz uh, uh, dah, 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 dah lega sikit lah. Tekan nak minum air tak boleh kan. <laughs> uh, Sama-sama lah kita uh, insyaAllah dah hari ke-18 ni. So saya harap tadi pembentangan saya tadi dapat membuka mata juga lah rakan-rakan uh, yang menonton dan jika ada sebarang persoalan boleh ajukan kepada email yang saya maklumkan tadi. Okay so boleh off screen. Okay. So Tis Aziz mungkin uh, kita dah sebelas suku ni uh, dan mungkin apa tu kata-kata akhir lah Tis Aziz uh, tentang uh, apa tu uh, sorry sebelum itu saya rasa saya nak ambil satu soalan terakhir lah sebab ada okey soalan terakhir uh, okey okay, bagaimana seorang itu nak uh, go Uh, contohlah dia nak jadi aviation specialist okay, certified aviation specialist terutamanya kepada student-student uh, SPM yang akan keluar ini contoh bagaimana dia nak dia nak merancang untuk menjadi uh, aviation specialist mungkin Tis Aziz boleh bagikan sikit gambaran lah kepada anak-anak uh, muda kita yang uh, baru nak habis SPM contohnya ataupun baru belajar masih diploma lagi atau SKM macam mana bila mereka habis belajar mereka kalau nak berminat untuk join aviation bagaimana mereka perlu perlu uh, go through proses tu ok sikit lah Zazid. baik baik uh, proses proses untuk pergi ke aviation ni you could have to go through uh, specific requirement set by CAM Civil Aviation of Malaysia lah Right. So dari situ dia orang dah set apa ni modus dan 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 skill yang perlu ada untuk untuk semua lepasan SPM. Right. So cara mudahnya you have to join uh, aviation maintenance aircraft maintenance uh, apa ni institute macam Unikel Miat ke Nilai College even and some other college macam Admal. So these are the the most easiest and most obvious jalan nak masuk ke aviation. Yeah. Tapi but recently kita Uh, GE Aviation itself kita dah start to open up uh, the possibility of going through aircraft apa ni, engines overhaul through another methods which is through our own programs yeah. which is uh, sekarang ni kita ada collaboration GE Aviation dengan HRDC dan Selangor Human Resource and kita ada certain program untuk apprenticeship untuk mechanic uh, kita ada program for apprenticeship for technicians so those kind of thing you can explore lah I tak boleh nak bagi tahu because you have to explore yourself dalam website apa semua ni yeah. so kita dah start accept, kita dah start terima this new talent daripada SPM, the very school leavers way back couple of years ago lah bila kita buat kita punya program kita punya own program G Aviation itself ada own program untuk for local Uh, SPM leavers untuk join aviation. Right. Kita ada kita own, kita punya own pathways lah. That is uh, two methods lah. Satu through the the industries, uh, satu through the institute, satu lagi through specific uh, industries or specific companies program. Right. That cuma ada dua saja program. Cuma ada dua program lah. So mana kena go through proses-proses uh, yang yang sepatutnya lah kan. Okay, mungkin uh, akhir, kata-kata akhir uh, daripada Tisi Aziz kepada penonton-penonton hari ini. So in summary, saya uh, saya harapkan kita daripada dari bidang technical especially for those technicians yang represent only 1400 people saja 
kita hopefully never stop learning lah my 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 apa ni nasihat is semua orang jangan I mean jangan never stop learning and then be in in a correct pool of people lah be recognized be in in one specific uh, apa ni mindset yeah. bila you ada dalam satu mind, satu group yang ada same like mindset senang untuk you explore new mobility punya cabang lah you know more so keep on exploring keep on uh, doing some research and then uh, and be part of, of of bigger group lah it's like minded groups tu saja Thank you TJ Aziz uh, atas perkongsian yang sangat menarik pada uh, hari ini dan kita harapkan mendapat uh, sikit sebanyak amal jariah kita lah TJ Aziz eh kepada uh, masyarakat uh, tentang apa tu peluang kerjaya di masa akan datang so mungkin membuka minda ibu bapa yang ada di sini sebab saya dulu sebelum uh, ini di institut pengajian TVET eh uh, so ada juga sebelum mungkin 10 tahun lepas uh, parent agak gusar untuk menghantar anak-anak untuk belajar bidang teknikal kan Uh, ada satu kes uh, servis kongsi ada satu parent datang jumpa saya masa tu saya di TV institution dia kata Encik Hafiz uh, tolonglah uh, buatlah apa-apa untuk anak saya ni kan hmm. anak saya ni dah gagal dia cakap ok so saya uh, kenapa Puan cakap dia gagal sebab abang dia, abang-abang dia dah pergi overseas belajar sama belajar abang dia seorang lagi ni dah jadi lawyer uh, dan adik dia ni seorang lagi ni dah uh, apa uh, belajar pandai dia ni tak tahulah asyik asy uh, apa betulkan motor saja kan dan kita ambil itu sebagai cabaran uh, untuk kita didik uh, student itu dan saya itulah bila kita mendidik uh, student-student di peringkat mereka ada kekuatan masing-masing mereka mungkin tak pandai dalam teori mereka mungkin tak pandai dalam uh, kira-kira tetapi mereka boleh buat kerja uh, dan dengan kerja yang kita didik dia untuk buat kerja-kerja uh, teknikal dan sekarang ni bila kita jumpa dia balik dan dia dapat bantu balik keluarga dia dia dapat uh, apa uh, kerja sebagai as uh, technical specialist di one of the prominent robotic company uh, yang sebab bidang saya dulu bidang robotics so dan kita melihat dari segi transisi dan saya ingat sendiri pada ketika itu uh, uh, bila kita buat orientasi student ini dia menangis dengan kita punya lecturer di mana dia cakap dia selalu di anak tiri kan sebab dia tak sepandai abang-abang dia kakak-kakak dia. Okey tetapi bila kita konsul dia mak bapak nak yang terbaik dan kita kita buat yang terbaik dan kita mengembirakan hati mak ayah kita insya-Allah Allah akan bantu kita. Itu jis yang kita nak nak sebarkan luaskan kepada masyarakat di mana uh, apa pun kita belajar yang penting the end result dia kita nak uh, berjaya dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat dan uh, dan kita perlu support each other lah. Okey kalau kita tak, tak ada technician tak adalah hidup mesin kan TC Aziz kan kalau tak ada team TC Aziz yang overhaul engine kapal terbang tu takkan jalan kan dan kalau jalan pun kita sendiri mungkin tak berani nak naik kan kan uh, itu satu uh, signifikan yang kita boleh ambil uh, supaya uh, pengiktirafan profesional ini bukan saja-saja pengiktirafan profesional ini adalah untuk memberikan satu penambahbaikan kepada ekosistem technical talent di Malaysia uh, ekosistem TVET di Malaysia Uh, supaya uh, dapat menaik tarafkan uh, profesion berdasarkan teknikal dan dan teknologi. So akhir sekali saya uh, minta rustia ataupun uh, tuan-tuan dan puan-puan yang boleh on camera kita on camera mungkin boleh ambil gambar gambar penutup lah. Uh, rustia boleh boleh bagi uh, okey. Okey, terima kasih atas kerjasama semua. Uh, rustia boleh boleh screenshot kan nanti eh. Okay. So, terima kasih tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Uh, mungkin ada daripada uh, pelbagai tempat lah. So kalau kita tengok dekat Microsoft Teams tadi ada kita ada 250 lebih. Sekarang ni 232 mungkin dah ada yang dah dismiss sebab ada kerja-kerja lain dan di Facebook juga kita ada uh, penonton. Uh, so Puan Inani, Nabila boleh dah screenshot ke? Dah. Uh, one, two, three. Okay. Ada banyak page ke Zul, Mirun? Ada dua page. Okay, ada dua page eh. Okay, beli sekali lagi Mirun. Okay, ready. Uh, one, two, three. Alright. Okay, thank you. So, terima kasih kepada TC Aziz sebagai panel dan tuan-tuan yang sudi mendengar kita punya bual bicara santai pagi, pagi ini. So, jika ada purpose
sebarang persoalan yang saya tak jawab dalam sesi kita ni uh, kita akan uh, go through one by one dan kita akan beri feedback dari masa ke semasa so selamat meneruskan ibadah puasa uh, yang hari ke-18 dan bagi pihak Mbot uh, kita ucapkan selamat uh, Hari Raya ID Fitri lah so kita ada lagi masa 12 hari kan untuk berpuasa dan semoga Hari Raya tahun ni lebih meriah berbanding-banding of course lebih meriah sebab kita dah boleh balik kampung kan ha, ok so mungkin ada rakan-rakan yang mungkin kita jumpa di tengah jalan dan sebagainya boleh bertegur siapa dan sebagainya ini the beauty of kita punya pool of talent lah kan uh, walaupun kita tak kenal saya jumpa Tisya Aziz baru semalam saya jumpa online eh, online so kita dah ada chemistry dekat situ so mungkin selepas ni kita boleh buat banyak aktiviti-aktiviti uh, dan uh, terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih